இப்போ ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கொரிய மொழிக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்கு நீங்க சிமிலாரிட்டிஸ் பிட்வீன் கொரியன் அண்ட் தமிழ்னு போட்டீங்கன்னா நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் சும்மா ஒரு சில சொற்கள் சொல்லணும்னா நம்ம அப்பான்னு கூப்பிடணும்ல அது வந்து அப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொரிய மொழியில அதே மாதிரி ஆஹ் தாலாட்டுன்னு நம்ம சொல்றோம்ல அந்த வார்த்தையை வந்து தாலேட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய வார்த்தைகள் வந்து கொரிய மொழி வந்து தமிழ் மொழியோட ஒற்றுமையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது இருக்கும் இங்க சிமிலாரிட்டிஸ் பிட்வீன் கொரியன் அண்ட் தமிழ்னு யூடியூப்ல போட்டீங்கனாலே கொரிய பேராசிரியர்களே நிறைய பேர் அதை வந்து உறுதிப்படுத்தி சொன்ன தகவல்கள் இருக்கிறத நீங்க பாக்கலாம் அப்புறம் கொரியாக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் முந்தைய காலத்துல இருந்த தொடர்பு உறவு அதை பத்தி நம்ம நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம அதெல்லாம் ஆடக்கூடாது அகிலன் பொறுமையா நிதானமா யோசிங்க அங்க ஆடக்கூடாது குதிரை இழந்துருவோம் ஒரு நகர்வு ஆடுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன விளையாடிருக்காங்க யோசிங்க எதுக்கு விளையாடிருக்காங்க யோசிங்க அதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு பொருத்தமான எதிர் நகர்வு என்ன விளையாடலாம் அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணிட்டு அதை சொடுக்குங்க அதை விளையாடுங்க நேரில் விளையாடும் போது அதுதான் டச் பீஸ் ரூல்னு சொல்றாங்க நீங்க அதே பழக்கத்தை இதுலயும் உருவாக்கிக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா நீங்க வெறும் இணைய வழியில மட்டுமே விளையாடிட்டு இருக்க போறது இல்ல நேர்லயும் போட்டிக்கு போகதான் போறீங்க நேர்லயும் வந்து அஹ் போட்டியில அடுத்தடுத்தது வரதான் போறீங்க அப்போ அங்க வந்து இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி ஏதாவது ஒண்ணுதுலாம் கை வச்சிட்டு இருக்க முடியாது யோசிக்கணும் யோசிச்சுட்டு தான் தொடணும் எதை தொடுறோமோ அதைதான் ஆடணும் இதுக்கு பேர் தான் டச் பீஸ் ரூல் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே பழக்கத்தை இதுலயும் வச்சுக்கோங்க யோசிங்க ஒரு நகர் அவங்க ஆடிருக்காங்க எதுக்கு ஆடிருக்காங்க அதனால சதுரங்க பலகையில ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் பொசிஷனல் சேஞ்சஸ் ஓவர் தோர்டு ஆப்டர் த லாஸ்ட் பிளேடு அதுக்கு பொருத்தமான எதிர் நகர்வு என்ன அந்த எதிர் நகர்வை கவனமா விளையாடுங்க யோசிச்சுட்டு அத அத சொடுங்க சொடுக்கிறத முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்ப இந்த இடத்துல உங்களை கண்காணிக்கிறதுக்குலாம் ஆள் இல்ல அதாவது என்ன சொல்றது இது அது கண் ஆள் இல்லன்னு கிடையாது இத நீங்க சொடுக்குனா இதைதான் நீங்க விளையாடணும் இதை நீங்க சொடுக்குனா இதுதான் நீங்க பண்ணணும்னு கட்டாயப்படுத்த முடியாது ஆனா நீங்க அதை வந்து ஒரு பழக்கமா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லது உங்களுக்கு எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் ஜே கே ஓட ஒரு சின்ன கதை ஒண்ணு சொல்றேன் அது முழு கதை எல்லாம் சொல்லல அது அப்புறமா நீங்க நேரம் கிடைக்கும் போது கேட்டு பாருங்க இல்ல வாசி பாருங்க கதை வந்து முன்னிரவும் வெண் பணியும்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஞாபகம் இல்ல ஹம் அதுல வந்து சின்ன கோணார் பெரிய கோணார்னு ரெண்டு கதாபாத்திரங்கள் வந்து வருவாங்க அதுல பெரிய கோணாருக்கு வந்து லேசா வந்து கண்ணு வந்து பார்வை வந்து இழந்துட்டு இருப்பார் வயதானது காரணத்தினால சின்ன கோணார் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன கோணாருக்கு சின்ன கோ சின்ன கோணாரோட பையனும் சின்ன கோணாரும் தோட்டத்துக்கு வந்து போவாங்க அப்ப சின்ன கோணார் என்ன பண்ணுவாரு சின்ன கோணார் வந்து ஒரு மரியாதை காரணமா பெரிய கோணாருக்கு முன்னாடி வந்து சுருட்டு பிடிக்க மாட்டார் அப்ப என்ன ஆகும் சின்ன குணாரும் அவரோட பையனும் போகும்போது சின்ன குணார் வந்து கிட்ட அவர் பையன் வந்து கேட்பார் பையன் பையனும் பேரணும் கேட்பார் நீங்க வந்து அதனால என்ன பெரிய குணாருக்கு தான் வந்து பார்வை கிடையாது அவரு அங்க எங்கேயோ இருக்காரு தோட்டத்துலதான் தூரமா இருக்காரு அவருக்குதான் தெரியாது நீங்க அவரு பிடிச்சா என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு கேட்பாரு 
அதுக்கு வந்து சின்ன கோணார் வந்து அதுல ஒரு வரி மட்டும்தான் வரும் ஜே கே அப்படிதான் எழுதியிருப்பாரு என்ன வரும்னா எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னு மரியாதைன்றது இருக்கும் போதும் சரி இல்லாத போதும் சரி கொடுக்கறது தான் அதுதான் அப்படிங்கிறது தான் அதோட பொருள் அதோட நேரடியா அந்த கதையில வரக்கூடியது கதையும் சிறப்பானதா தான் இருக்கும் அப்புறம் நேரம் கிடைக்கும் போது வாசி பாருங்க இல்ல கதையா கேட்டு கூட முடிங்க அந்த மாதிரிதான் இங்க அந்த டச் பீஸ் உள்ளும் அதுக்காக தான் அதை சொல்ல வந்தேன் டச் பீஸ் உள்ளும் இங்க அந்த மாதிரி தான் நீங்க எதை வேணா சொடுக்கலாம் எதை வேணா மாத்தி மாத்தி இது பண்ணலாம் ஒன்னும் வந்து யாரும் பண்ணிட முடியாது ஆனா அதை நீங்க ஒரு பழக்கமா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நேர்ல விளையாடும் போது உங்களுக்கு வசதியா இருக்கும் ஏன்னா நேர்ல அதை பண்ண முடியாது அதனால யோசிங்க கடைசியா எதுக்கு அதை விளையாடிருக்காங்கன்றத பாத்துட்டு அதுக்கு பொருத்தமான அடுத்த நகர்வு விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி அதை சுடுக்கிட்டு அதை வந்து கவனமா விளையாடினீங்கன்னா உங்களுக்கும் நல்லது யோசிங்க விளையாடுங்க பாக்கலாம் நன்மாரன் திரைய பகிருங்க நன்மாரணுமாட்டு <laughs> 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 ஒரு ஹாட்ஸ்பாட் போட்டு லேப்டாப்ோட கனெக்ட் பண்ணிருங்க அப்ப அவரால விளையாட முடியும் இல்ல மாஸ்டர் அவர் கேம் அபௌட் ஐ சிட் மாஸ்டர் அது அபௌட் இருந்தமா காட்டும் ஆனா ஒரு நிமிடம் இருக்கு ஒரு நிமிடத்துக்குள்ள திரும்ப நீங்க சேர்ந்துட்டீங்கன்னா ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல இல்ல மாஸ்டர் நான் இல்ல நன்மாரன் நான் மொபைல் டேட்டால வந்து டக்குனு ஆமா மொபைல் லேண்ட் நன்மாரன் நன்மாரன் சேர்றதுக்கு தான் சொல்றேன் ஒண்ணு <laughs> 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 சரி அடுத்தது போங்க அகிலன் திரையை பகிருங்க
இங்க பாருங்க ஆகில்ல இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு குதிரை கூடுதலா இருக்கிறாங்க அவங்க அதைதான் நம்ம சரி பண்ணணும் சரி பண்ணணும்னா அந்த ரெண்டு குதிரை எடுத்தாதான் ஆட்ட சமநிலைக்கு வரும் அதைதான் பண்ணணும் அதை பண்ணுங்க அத பண்றதுக்கு நான் கொஞ்சம் உதவி இருங்க இருங்க அதை பண்றதுக்கு நான் கொஞ்சம் உதவி பண்றேன் ஆஹ் ஒரு நகர்வு பிஷப் எஃப் டூ ஒரு குதிரை கூடுதலா இருக்கிற ஒரு குதிரை எடுத்தாச்சு அத விளையாடிக்கோங்க பிஷப் எஃப் டூ இப்ப இன்னும் கூடுதலா ஒரு குதிரை இருக்கு அந்த குதிரையும் எடுத்தாதான் ஆட்டம் வந்து சமநிலைக்கு வரதா அர்த்தம் அதே நேரத்துல ஒரு பாசர் இருக்கு எது பாசர்னு தெரியுமா பாசர் வந்து இருக்கிறது பாசர் அரசர் நகர்த்திக்கோங்க டி செவன்ல நகர்த்திக்கோங்க இருங்க நான் சமநிலை கொண்டு வந்து கொடுக்க முயற்சி பண்றேன் உறுதி கிடையாது ஆனா முயற்சி பண்றேன் சரி இல்லைன்னா இருங்க இருங்க சரி பரவாயில்ல சி போர் ஆடுங்க பான் டு சி போர் சி ஃபார் கேட் பான் டு சி போர் சிமா எஃப் கிடையாதுமா சி சி ஃபார் கேட் பான் டு சி போர் நகர்வு தான் போன நகர்வு ஆடலான்னு சரி கிங் சி எயிட் இருங்க இருங்க எப்பா நீங்க ஏதோ அவசரப்பட்ட ஆடனா என்னப்பா பண்றது இருங்க முயற்சி பண்ணலாம் பிஷப் சி ஃபை ஆடுங்க முகிலன் அடுத்தது விளையாட ஆரம்பிச்சிருங்க முகிலன் அந்த மந்திரி அங்கிருந்து எடுத்துட்டு வரலனா அந்த மந்திரியை நம்ம அந்த மந்திரியையும் இழந்துடுவோம் புரியுதுங்களா அந்த இடத்துல அந்த மந்திரி மேல ரெண்டு தாக்குதல் இருக்கு அந்த மந்திரி மேல ரெண்டு தாக்குதல் இருக்கு ஒரே ஒரு பாதுகாப்பு தான் இருக்கு அதனாலதான் அங்க கொண்டு வரும் தெரியாம பண்ணாலும் சரி அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க ஏத்துக்கல அவ்வளவுதான் விளையாடுங்க முடிக்கணும் செக்மேட் தடுக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு இன்னொரு ஒரு வழி இருக்கு சரி பான் டு டி ஃபை ஆடுங்க டி ஃபார் டாக் டி ஃபைட் இருக்கு 
இல்ல இல்ல கிடையாது அது அதை பார்த்துட்டு தான் டி ஃபை ஆட சொன்னேன் அவங்க எஃப் எயிட் ஆடினாங்கன்னா இந்த மந்திரி அந்த நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த சதுரத்தை நம்ம பாதுகாக்கிறோம் எஃப் எயிட்ன்ற சதுரத்துல தான் செக்மேட் வரதா இருக்கு அதை தடுக்கிறதுக்காக அந்த இடத்துல நம்ம ஒண்ணு ரூக் எஃப் டூ ஆடி தடுக்கலாம் இல்லைன்னா இது ஒண்ணு இருக்கு இது விளையாடி தடுக்கலாம் இதுதான் ரெண்டு நகர்வு சரிங்களா ஆஹ் அவங்களும் அத பா பார்க்காம இல்ல பாத்துடுறாங்க அதனாலதான் அங்க ஆடுறாங்க இருங்க அந்த சிப்பாயை அடிச்சிருங்க அவ்வளவுதான் இருக்க சிப்பாயா இது சாக்ரிஃபைஸ் மாஸ்டர் எதாவது சாக்ரிஃபைஸான்னு கேட்காதீங்க பாருங்க எல்லா பாசிபிள் வேரியேஷனும் பாருங்க பார்த்துட்டு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னா அதை ஆடுங்க அவ்வளோதான் அதில் ஒன்றும் பெருசாக பிரச்சனைலாம் எதுவும் இல்லைம்மா அவங்க கூடுதலாக இருக்கிறது உங்களுக்கு கொடுத்துட்றாருன்ற மாதிரி தான் நாம் எடுத்துக்கணும் சமமாதான் முகில் இருக்கு பாசர உருவாக்கிக்கலாம் குயின் சைட்ல பாசர உருவாக்கிக்கிட்டீங்கன்னா வசதியா இருக்கும் கவனமா விளையாடுங்க அதோ பாக்கலாம் அகில் திரையை பகிருங்க அந்த மந்திரிய அடிக்க கூடாது ஆஹ் மந்திரி அடிக்கலாம் இருங்க மந்திரிய வந்து எதை வச்சு அடிக்கணும்னா யானையை வச்சு அடிங்க யானையை வச்சு ஏன்பா சொல்றத கவனிங்கப்பா அவசரப்படாதீங்கப்பா நான் சமநிலைக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்றேன்னு தான் சொன்னேன் அந்த இடத்துல டபுள் அட்டாக் வேற வந்துருச்சு யானையை வச்சு அடிக்கணும் அப்ப எப்பயுமே எதிர் அரசருக்கு எப்படி எல்லாம் தாக்குதல் நடத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்றதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதான் வந்து பாக்கணும் யானையை வச்சு அடிங்க ரூப் டி டூ இப்ப அரசருக்கு ஒரு தாக்குதலோட வருது இல்ல அதுக்காக தான் அதை வந்து பண்றோம் புரியுதுங்களா இது ஒருவேளை அரசரை வந்து இ ஒன்ல விளையாடினாங்கன்னா அப்ப நம்ம ரூக் சி டூ ஆடலாம் அதுக்கு பேர் வந்து டிஸ்கவர்டு செக் அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை இல்லாம போச்சு ஏன்னா அவங்க அதை ஆடல சரிங்களா இப்ப அடுத்தது வேற என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்போம் சரி நம்ம நம்ம சிப்பாய அரசியாக்குறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கான்னு பாக்கலாம் ஒண்ணு வந்து பொசிஷன் டவுனு அந்த இருக்கிற சிப்பாய கொடுத்துட்டு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ரூப் எச் டூ ஆடுங்க ரூப் டூ எச் டூ முகில் திரைய பகிருங்க விளையாடிட்டு இருங்க நான் அதை உங்களுக்கு திரும்ப வரேன் ஒரு யானை கூடுதலா இருக்கிறாங்க அந்த யானை எடுத்தா ஆட்ட சமநிலைக்கு வரும் சரி என்ன பண்ணலாம்னா செக்மேட் திரட்டு வருது அந்த செக்மேட்டை எப்படி தடுக்கலான்னு விளையாடாதீங்க அகில் எப்படி தடுக்கலான்னு சொல்லுங்க இதை உங்களுக்கு வரேன் திரும்ப என்னால உங்க திரைய பார்க்க முடியல முகிலன் திரும்ப பகிருங்க அகில் திரைய பகிருங்க இருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு திரும்ப பகிருங்க முகில் அது ஹேங் ஆகி நிக்குது என்னன்னு பாருங்க 
அதிர திரையை பகிருங்க மாஸ்டர் கண்டுபிடிச்சிட்ட மாஸ்டர் நம்ம வந்து பிஷப் டு எஃப் 8 ஆடணும் மாஸ்டர் பிஷப் டு எஃப் 8 ஆடுனா பின் பண்ணிடுவாங்க செக் மேட்ட தடுத்துடலாம் தான் பின் பண்ணி பின் பண்ணிடுவாங்க பின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த யானைய கா அந்த யானைய வச்சு கூட நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் அது ஒரு வழி சரி வேற ஏதாவது வழி இருக்கா ஆ நம்ம வந்து ரூக் டு எஃப் டு ம் ரூக் டு எஃப் டு ஆடலாம் அது ஒரு வழி ரூக் டு எஃப் டு ஆடிட்டு ரூக் டு எஃப் டு ஆடலாம் ரூக் டு எஃப் டு ஆடிட்டு சரி பிஷப் எஃப் எயிட்டே ஆடுங்க ரூக் எஃப் செவன் ஆடிட்டா என்ன பண்றது நேரம் கம்மியா இருந்தது அதை யோசிக்கல சரி நல்ல வேலை ஆடலன்னு நினைச்சிக்க வேண்டிதான் என்ன பகுதியை முதல் பாருங்க இதான் யோசிக்க ஆடுங்க இப்ப ஒரு செக் வச்சு வைங்க நேரத்தை கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது பிஷப் பிஷப் ஏ த்ரீ செக் வைங்க திரும்ப பிஷப் எஃப் எயிட் வந்துருங்க வேற நக வேற வழி இல்லை அந்த பக்கம் இல்லை இந்த பக்கம் போடணும் செக்மேட் வந்துடும் கிங் பி எயிட் ஆடுங்க ரூக் டு எஃப் டு அந்த சிப்பாய் அந்த சிப்பாய் அடிச்சிருங்க பி செவன்ல இருக்க சிப்பாய் அடிச்சிருங்க யார் ரூக் போகுது எங்க ரூக் போகுது பி செவன்ல இருக்க சிப்பாய் அடிச்சிருங்க
மாஸ்டர் பேச நேர இல்லமா இருபத்தி நாலு நொடிகள் தான் இருக்குது வேணும்னா நம்ம ஆட்டத்தை திரும்ப ஆய்வு பண்ணலாம் நகர்வு பி பி செவன்ல இருக்க சிப்பாய் அடிக்கிறது தான் அங்க எதுக்கு வகையில் வரணும் அது யானை எல்லாம் எங்கேயும் போகலமா எங்க போகுது யானை எங்க போகுது ஏதோ சொல்ல வந்தீங்களே சொல்லுங்க அரசரை வச்சு அடிச்சுக்கலாம் வேகமா ஆடுங்க டைம் அவுட்ல போகாம பாத்துக்கணும் அது ஒண்ணு இருக்கு ஆட முடியாது இப்ப ஆட முடியாது பி போர் ஆட முடியாது வேற ஏதாவது இடத்துல போட்டுக்கோங்க போட்டுக்கோங்க ரூப் டி செவன் ஆடி பின் பண்ணி அந்த நைட் எடுக்க பாருங்க ரூப் டி செவன் ஆடுங்க அவங்க யானையை வச்சு அந்த குதிரைக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குடிச்சுட்டாங்க சரி பரவாயில்ல பிஷப் எஃப் எயிட் ஆடுங்க சீக்கிரம் சரி அடுத்தது கவனமா ஆடுங்க முகில் திரையை பகிருங்க இருக்கலாம் <laughs> 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 Yeah. 
வரும் <laughs> 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 நன்மாரனுக்கும் <laughs> 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 <laughs>
டபுள் அட்டாக் எல்லாம் வராம பாத்துக்கணுமா போர்த் ரேங்க டிஃபெண்ட் பண்ணுங்க இன்னொன்னு இங்க ரெண்டு மைனர் வாரியர் ஒரு குதிரையும் ஒரு மந்திரியும் கம்மியா இருக்கீங்க அதை திரும்ப சமநிலை கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி பண்ணு பண்ணுங்க மாஸ்டர் செக் மீட்டிங் ஒன்னு ஐட்டமா செக் மீட்டிங் மூ இருக்கு அதாவது ஒரு செக் மீட் பேட்டர்ன் இருக்கு இப்ப உங்க மந்திரி இருக்குல்ல அதே இடத்துல அவன் மந்திரி இருந்துட்டு இப்ப அவர் மந்திரி வச்ச இடத்துல அந்த மந்திரி இல்லாம இந்த யானை வந்து டி எயிட்ல இருந்தா அது செக் மீட் யோசிச்சு ஆடுங்க பாருங்க இந்த ஆட்டத்துல ஒன்னும் கிடையாது அகில் ஸ்டேல் மேட்டுக்கு வேணா முயற்சி பண்ணலாம் ஸ்டேல் மேட்டுக்கு வேணா முயற்சி பண்ணு நீங்க <laughs> 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 Oh, 
பண்ணுங்க <laughs> பாருமா ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுட்டு புதிர பண்ணீங்கன்னா சரியா பண்ணுவீங்க எல்லாத்தையுமே எதிர் அரசருக்கு எங்க தாக்குதல் நடத்தணும் எதிர் அரசருக்கு எப்படி தாக்குதல் நடத்தணும் அதுதான் நகர்வு எல்லாத்துலயுமே அதுதான் நகர்வு போர்சிங் மூசா இருக்கணும் செக்ஸ் போர்சிங் செக்ஸ் அதான் அதான் எங்கெல்லாம் போர்சிங் செக்ஸ் வருது அவ்வளவுதான் புரிஞ்சதுங்களா இது வந்து அலக்கின்ஸ் கன் செக் மேட் எங்கெல்லாம் போர்சிங் செக் வருதுன்னு பாருங்க அப்படி யோசிங்க விளையாடுங்க தப்பாக வகுப்புல வரணும் அதனால வாங்க சந்திக்கலாம் 
சந்திக்கலாம் <laughs> 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 <laughs>